Bienvenidos amigos al canal de Ave Fénix, video número 68. hasta el último momento para comenzar a prepararte si aún no tienes idea por dónde comenzar date una vuelta por este canal y aprende cómo hacerlo en este video el genio de mi papá el genio de mi papá si sí, papá es un genio les enseñará lo que usted necesita para aprovechar los recursos naturales y no pagar por energía cuando este es gratis Bueno, acá en, en nuestro panel en este momento tenemos que cada panel está cargando 7 amperes, tenemos 28,4 volts y la batería está al 99%. Esto que está más abajo, no enfoca bien el celular, es la tensión de corte de la carga de batería. Yo quiero que corte a los 29,4 cuando están cargadas, cuando la batería está descargada a 24 volt y que arranque cuando las baterías lleguen de nuevo a 25,2 para poder empezar a consumir la carga de las baterías yo por cuestiones eléctricas y de presupuesto he comprado dos paneles y dos reguladores de carga porque me salía más barato regular la carga individualmente y a la salida conectaba directamente las baterías este es mi inversor de onda sinusoidal pura este es un equipo bastante viejo ya debe tener 15 20 años fácilmente era de la época de las compañías de celular cuando recién arrancaban esto lo compré como rezago y si bien es muy poco eficiente realmente son equipos muy 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 buenos en calidad en cuanto a la parte eléctrica y electrónica hablando este generador es de 2000 vatios eh, con una entrada de alimentación de 24 volt genera 110 volt mil eh, 2000 vatios como suplanto el tema del problema de energía porque aquí en Argentina se usa 220 volt bien, muy simple un transformador refrigerado con un ventilador que me eleva de 110 a 220 un transformador puede ser usado en un sentido o en el sentido inverso y mientras tenga la capacidad de soportar los 2000 vatios que genera esto el transformador funciona correctamente lo refrigero con el ventilador porque hago esto bien ahí tenemos nuestro aire acondicionado conectado y funcionando En este momento está alimentando el aire acondicionado y mi ventilador. Tenemos nuestro inversor funcionando y la carga de la batería, como vemos, se ha acomodado a los valores que deberían tener. Tenemos 8 amperes de carga, 25,3, 25,6. Se bajan a un porcentaje que está dado por estos números tenemos 72% de carga si bien así como está trabajando en este momento prácticamente podría decirse de que la batería la he bajado en 30 segundos que demoré en prender el aire acondicionado 
y venir acá a hacer esta parte del vídeo las baterías están cargadas porque están al 99% pero al 99% de una tensión de flote muy técnico para explicarlo no, no vamos a ir al caso así como está con el aire acondicionado y el ventilador lo he trabajado eh, cuatro horas especialmente los días de calor cuando el sol es muy intenso he eh, eh, puesto esto en servicio para ahorrar energía dormimos fresco cuando el sol nos está produciendo prácticamente toda la energía necesaria para hacer funcionar el aire acondicionado esto es de 2000 vatios onda sinusoidal y aguanta pico de hasta 8000 vatios este equipo no todos son iguales hay muchísima variedad de estos inversores y otras tecnologías mucho más eficientes que esto pero como se dice acá en un dicho a caballo regalado no se le mira los dientes conseguí esto barato y sabía de su excelente calidad y aproveché la oportunidad al igual que unas baterías que he conseguido 24 kilovatios en batería que si uno saca la cuenta puede decir cuánto puede tener esto en servicio este equipo es muy poco eficiente muy poco eficiente me refiero a que consume 3000 vatios por día solamente para estar prendido sin contar lo que uno consume en la casa eso es muy poca eficiencia en equipo en cuanto a calidad indiscutible la calidad que tiene este equipo vamos a hacer un breve repaso del sistema sol, panel solar, regulador de carga, batería, inversor, casa esto es un sistema común aislado de la red si necesita más de detalle hágamelo saber en los comentarios y ampliaré si bien cada parte tiene su importancia con algo muy simple como esto funciona pero no es tan así partamos desde el principio el sol ¿cuántas horas de sol tiene por día? mientras menos horas más paneles hacen falta paneles solares como dije aparte usted tiene que reponer por las X horas de sol que tenga el consumo total del día en toda la casa hay paneles de 12 y de 24 volt y de distintas potencias con esto se puede ir ampliando el sistema regulador de carga esto es algo que hoy hay sistemas muy buenos llamados MPPT esto regula voltaje y corriente de acuerdo a lo que requiere la batería con la energía que está entregando el panel solar sistemas muy eficientes, muy buenos baterías hay sistemas de 12, 24, 36, 48 volt las configuraciones como se le ocurra de acuerdo al banco de batería que consiga en mi caso tengo vasos de 2 volt 500 amperes de ahí voy poniendo en serie y requiero 12 o requiero 24 o requiero 48 la voy poniendo en serie paralelo para lograr el voltaje que necesito con esto se produce el almacenamiento de energía y acá me detengo a explicar un poco más detalladamente porque esto a mi parecer es el punto más importante del sistema y explico por qué para un sistema de poco uso y poco consumo 12 volt o 24 volt es suficiente pero para sistemas de más potencia sí o sí es necesario hacer que el sistema sea de más voltaje explico yo en mi sistema recién mostré mi aire acondicionado funcionando pero las baterías las le estaba requiriendo 100 amperes o el 20% de su capacidad en solo una hora si tenemos en cuenta que el fabricante nos aconseja no consumir por debajo del 70% de la capacidad de las baterías eso significaría que si quiero resguardar la vida útil de mi batería no tendría que usar más de una hora y media a este nivel de consumo para no caer por debajo del 70% recomendado acá está el punto importante si mi banco de batería es de 24 volt 1000 amperes, es lo mismo decir 24 kilovatios de energía almacenada. Pero el sistema sería mucho mejor para la configuración y rendimiento de la batería que fuera 48 volt 500 amperes, que también es 24 kilovatios. Recuerdo que en mi caso cada batería es de 2 volt 500 amperes por 24 vasos. Así que puedo configurar mi sistema como mejor me sea útil. Todo va a depender de mi, de mi inversor mis paneles solares y mi regulador de carga en este caso mi inversor es de 24 volt no tenía opciones de entrada así 
que tengo que configurar mi banco en 24 volts. Es mi intención próximamente comprar otro inversor de 48 volts. Los paneles los sumo 24 por 2, tengo los 48 volts y cargarían la batería de 48 volts. Tendré que comprar también otro regulador de carga para ese voltaje y para poder poner más paneles, ya que está trabajando muy justo en capacidad de carga. Como dije, hay otros inversores, este es de 12 volts, 800 vatios, onda cuadrada. Este podría decirse que es eficiente porque en un tamaño muchísimo menor que el otro que es inmenso tengo casi la mitad de potencia del otro pero al ser de onda cuadrada realmente los motores eh, pongámoslo en general funcionan muy muy forzados y no como debe ser este es de onda cuadrada eh, simple hay otros de onda sinusoidal modificada y como el que les mostré en el video es de onda sinusoidal pura eso es lo que hay que buscar onda sinusoidal pura y no modificada electrónicamente es eh, bastante difícil de conseguir pero en los aparatos en nuestra casa funcionan como debe ser con la misma onda de las que tenemos en la red no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Muchas gracias.